今天是我生日会，我怎么能请晚呢？室友们别着急，我来啦！我懂了，他们这是在给我准备礼物。还<笑>笑什么呢？小雨姐，你知道今天什么日子吗？你交房租的日子。嗨，我都记着呢。今天是我的生日。他妈的，出个屁！哎呀，你别挡路行不行？没事，躺着当什么路者？你、你们，急事，快跟我走。我是小雨，这座小宅的房东，旁边是我表弟贺连连。故事要从我们六个合租的人说起。今天是江城生日会，看来他们全忘了。这样，我们分头去找。他是室友三井，十八线导演，小宅里最不靠谱的玩家。小龙女，你给我过来！怎么了，警导？副导，你给我过来，这就是你不找的小龙女。我拍的是武侠剧，不是惊悚片。你这是在嘲笑我？哦，是的，还不够明显吗？哼，军导，这是咱们投资方的独生女娜姐。娜姐，今天就算是投资方娜姐，哈哈，娜姐，娜姐，娜姐。娜姐<笑>娜姐<笑>有急事，快上飞机。你这直升机这也降不了呀？不是吧？没想到帅哥，你一下子买这么多。室友忘川，商场柜姐，小宅里大大咧咧的男人婆。咦，你这东西都是一阵气，不知道了以为你要跑路嘞？你怎么知道？这商铺租金太高了，已经签三个月了，正准备跑。妈了，他要跑路，快 K 住他！哼，能不能？不可能！你这些东西正好顶三个月的贷款，儿子，走。哼<笑>。有完没完？急事，快跟我走！欢迎收看第一季吐槽大会，我是主持人张东。我的闺蜜九九，兼职女主播，小宅里的购物狂人。下面有请直播三年零收入到主播界钉子户九九女士。我们是全网直播，你别出漏子。<咳>那我们现在请。不好意思，主持人，我实在忍不住了，我先看下信息。没错，这位就是落魄小说家张晨了。你们，我给你们。我们六个的故事就这样在这场闹剧中开始了。江城生日会正式开始。呀<咳>！我们还是直接进入送礼物环节吧。礼物。什么是礼物啊？是哎，他在说什么？我听不懂哎。礼物是在社会交往中无表达祝福，人与人相互尊重的物品。哇，三井，你好厉害呀、啊！<笑>现在去准备礼物，肯定来不及了。我早就料到了，所以来的时候顺手从边上拿了个纸板夹，<笑>虽然放少了。既然这样，危险危险危险危险危险！大白，江城想吹鹅掌很久，你就牺牲一条大腿吧。<笑>你们在外边干嘛呢？不会把我礼物的事吧？没有没有没有没有没有。当，在这儿呢。<笑>哎，你给他买的什么呀？不知道呀。你不知道？哎呀，这不是是在紧急吗？我就随手拿了个没拆的快递。你们不想送就不送好了，这是什么意思？女鞋。说什么意思？当时他们眼中的沙西离我只有零点零一公分，但是一秒之后他们会彻底佩服我，因为我决定说一个谎话。哎，我还就不信呢、啊。缘分天空，美丽的梦，因为有你而变得不同。好吧，这礼物我勉强收下了。哎，既然这样，蛋糕呢？该许愿了。哦，你们还没许愿呢。你先，你先。<笑>希望我们六个人能像我写的小说一样，永远在一起。好了好了，派对要开始了、哦。今天是我被摔断了吗？怎么感觉像地震了一样？九、啊、九、啊啊啊啊，快躲住下面，快！好了，小雨姐。啊，怎么办呢？九九，你干嘛呢？小雨姐，我拆完这个快递就去。好的。欢迎来到小说世界。江城，你快醒醒！江城，九九没呼吸了。啊啊、<笑>他们怎
叫都叫不醒。让我重新认识 h e l l o B。没呼吸了！啊！啊小雨，快救人呐！啊！这……巴卡巴卡巴卡米卡，这破电视行不行啊？巴卡巴卡巴卡，我们还是换新救人吧。哦，哈哈哈哈！下路没人跳了，我是这个世界给你们发布任务的 NPC。就是在严格保密的情况下，遇到江城的小说画家，我终究可怜了江城七块。这么烂的剧情，<笑>如果完成一个任务，你们将会随着这个世界一起变成一张白纸。记住，不能把这个规则顶多告诉任何一个人，因为……<笑>啊，不过小雨姐，我我。<笑>嗯，小雨姐，我昨天好像做噩梦了，好像还发布了什么任务。我也是，你看他长什么样子了吗？感觉是个肥宅。<笑>拉肚子就不要。<笑>不是开始，我就是，就是玩。这可怎么办呀？江城，这你写的小说肯定知道 bug 吧？快想想办法。你嫌吃什么？你还记得？不知道。那不就得了吗？我时间线写的飞稿，我怎么会记得？我上次接待孩子还在那个厕所里呢。嗯嗯嗯。小玉老师怎么还不来上课？学生都开始在教室里打斗地主了。小说里我还在教学生，是我没想到的。看我回来怎么收拾你。妈走不送了你嘞。就是这里。什么？九九你谈恋爱了？也不算，就是网友啊。刚认识第一天就是他。嗯。嗯我还买了些炸鸡，今天请大家吃个痛快。恭喜，恭喜，恭喜，恭喜！什么味儿的呀，炸鸡？有问题。<笑>一群傻子。爸，岛上首富侯破天挂了。我们怀着成功的心情到了侯破天，侯总。来，你哪位？混账东西！今天我差点没走出他那个门儿啊！我是想告诉你。我打听到了一件事情，什么事情啊？侯破天有个私生女叫九九，她是侯破天的唯一继承。你是说爸他？你当这是拍短剧呢，动不动就咔咔咔。<笑>我的意思是，如果能和他结婚，那，<笑>那我们万氏集团就可以东山再起了。静候通上佳音。<笑>时间到，聊个天还得租个办公室，真服了。<笑>先得到九九朋友们的好感。炸鸡掉我身上了，没事，我帮你刷干净。通少，你考虑的可真周到。中央空调，还有最后一块炸鸡。老铁，看，穿云箭。哪呢哪呢？<笑>我跟你拼了。没事，我再给你买。你一点都不向着我。通少不会一点脾气都没有吧？九九，做我女朋友吧。得了吧，才认识几天，想什么好事？就是，嗯，我们结婚吧。哪哪边？啊，那就这样决定了。红少，我们去小昆山吧。<笑>等一下，别走！哎，过来过来！走，看你怎么办。有点意思。小薇姐，我跟通少要去民政局领证了。这么快？我们走了，拜拜。哈哈哈哈哈哈。欢迎光临，欢迎欢迎欢迎。是这样，待会九九跟通少会路过这里，确认一下回证。您帮忙拖延一下时间，因为通少是一个激情阴险，总跟前面人霸气，这这这小人。九九口味这么重，好刺激啊！哎，你们怎么在这儿？是这样，这家店上面很多，服务又好啊。你怎么能把宝藏内部随便挨了给别人？九九他肯定不会进去的。<笑>想问要点什么？那我就看看。等会儿他要买什么，你就告诉他缺货了。我可不想给你掏一分钱。抠搜的，你懂什么？我跟他就是玩玩。哎，他说什么了？九九口味确实挺重的，我们将计就计。哇，这个东西好好啊！我要这些。<笑>
。哎呀，九九，真不好意思，这都是试用装，店里真没货。这么多东西，一样都没有啊？不，这店里所有的东西，一件都没有了。不久，时间不早，我们快去领证吧。行，可是这些我都想买，怎么办？买。<笑>九九，看，属于我们的爱情、嗯、来了。嗯，我舅舅啊。你快地到了，快回来吧！通少，我觉得我们是不是太仓促？我需要一场有仪式感的求婚。哎，是谁打的电话呀？我有。你看，没中吧？我也没中。小雨，都什么年代了，来刚给我送重小件这种套路，你也相信？可是我们都中了呀！不就去趟迪士尼吗？谁稀罕？你怎么说话呢？就是，真是吃不到葡萄就说葡萄酸。三婷，你这个人真不行，关你什么事儿、啊？我也想去嘛。九九，你不会抛下我的，对不对？我绝对不会像他们一样的，他们都一手一个包，我有两个。走了，去迪士尼了。他们已经到了，我好无聊啊！你还有这雅兴、啊？你这素人就不懂了，现在能打动我的只有美女。既然暂时拿不下她，那不如先拿下她的朋友。三井，这还不简单？这是我大学同学，这是三九。哇，你写的什么呀？别看了，挺 low 的。把握好机会哦。<笑>让三井时刻记住是我帮他牵的线，这样他就会感激我吧。<笑>爸，我们在逛马路，只有马路。爱你爱到没有退路。没想到你这个人还挺浪漫的，可我们才刚认识不久啊！啊，宝贝，你的手好大呀！宝贝，你的手好大！什么？记住我了吗？我记你一辈子。哎，婷婷，我刚才就是不小心路过这里，我又不是故意的，把握好机会啊！三井这里好热呀！那你闭上眼。You are my destiny. 感受到一丝凉意了吗？凉意倒没有，只能感到一丝猥琐。那那我就来真的了。Yeah. 原来你们俩。三姐，其实我其实我想让你立马消失。我。三条，快点，快点！停一下，好消息，我又接了一部剧。嗯得了吧！自从上次帮你演戏后，我们都有阴影了。调查清楚了，间谍就是你们其中的。好、哎、了好了，我承认就是我。既然是你，啊、真有你，一发都打不中。啊、连连，其实我一直都知道是你，但是我喜欢你。我们私奔、啊。谢谢，但是梦中人。好难听。呃，没想到吧？我还剩最后一口气呢。龙珠，把我们都复活吧！靠！演的什么呀你们？太精彩了！烂烂烂出圈也是出圈啊！赵松很开心。今日给大家加鸡腿，鼓掌！只要我还活着，就一定要看到这部剧上映。赵、嗯、松，你振作起来呀！片酬还没签呢，要不你把卡号密码告诉我也行啊！快快快，打幺二零！赵松，您你活过来呀！哎呦，这次真不一样，公子与父，日薪三千。<笑>你干嘛呢？你你你想什么呢？我告诉你，我电脑可不能随便打开呀。CP 大作战，<笑>有些事你最好不要知道。你有问题，这段时间大家多多少少都有点问题，特别是通少，<笑>竟然被你触发了隐藏剧情，我就不告诉你。嗨，亲爱的宝宝们。啊啊哎，麻烦大家让一下，让一下，让一下！我去，这是通少。哎，行行行，老规矩，下个月一起结账。啊，通少，别走、啊。喂，连连，我好像知道这个渣男的真面目了。
。一会儿你就跟在我周围，我要牺牲我自己，让你也看清这个渣男的本质。哦，先生，您这件衣服和裤子有点不太搭。<笑>小看我，信不信我现在一转身，立马就有人跟我表白。我喜欢你。你是在跟我表白？之后我们去逛街。那个无耻通少竟然提出了更过分的要求。等一下，怎么居然自拍？啊，可能是手机拿反了吧。可怜。哈喽。你来干什么？当然是来找我的呀。你的衣服太帅了吧？嗯，明天这身衣服就不要了。不要了？为什么？像我这样的有钱人。几千块的衣服穿一次就扔，怎么会穿第二次？几千块，怎么会这么贵？讨、哎、厌，什么爱究竟？走吧，我们回去慢慢挑。他他他他，他们就这么走了。谁让你们来？哎，停停停！别别别别，不会有正事的。哎哎，你们。搞定，什么情况？果然是专业团队，今晚空少不能陪九九了。小西。你们还知道小西呢？他是金牌企业家的小秘书，一会儿他就过来找我。真的，我俩可是哥们儿。不过呢，一会儿你们先待在屋里，别出去，因为……请问，小西，通少，大爷，我是欠了你点钱，我凭咱俩的感情，你也不用追到这儿吧？私自把西总的车开走了，你小子真……说的事不提。不过也得给你点教训，把油钱包一下。哈哈哈哈哈哈没问题，你老人家稍等。来来来，一人一张，别抢啊！见小西一面还要买票？我懂了，这就和巴菲特的晚餐一样。对嘛 ？So d i s n e y 瞧这几个没出息的样。等一下，这票能包月吗？整的跟汉豪似的。现在可以见他了吧？去吗？他还要准备一下。小西，有件事情想请你帮忙。说，我的管家、司机、保姆、保镖，他们实在太仰慕，想跟你合张影。你还有钱雇这么多人？<笑>来，大家靠拢一点，一二三，茄子。那我就不打扰了。拜<笑>拜。我真是个天才。Yeah, yeah. 嗯，小雨姐，你和小西早就认识，为啥不早告诉我呀？对啊，那为啥还要我们陪你演戏啊？不这么做，怎么能看清通少之面目呢？你跟通通这么一回事啊？我坚决不同意啊！你看你穿的这个裙子啊，你化的这个妆，真要娶回家去，也是不安分的。你安分？我才爱我。哎，他妈死掉了！阿姨，这是我特地给您挑的衣服，面料很舒服，您试试合不合身？一天天好吃懒做，就知道花花儿子钱。<笑>阿姨，这是我自己花钱给您买的。你这就是通通的，这么大人了，一点都不会过日子。<笑>我实在是受不了了，他居然说我不会过日子，我还不会过日子，我每天都在计较各种折扣优惠券。您大人不计小人过，宰相肚里能撑船，我求求你帮我演一回吧。如果你不帮我的话，那小雨的事儿。九九，帮我盛碗汤。好。九九，帮我剥个虾。好。九九，给我拿个勺子。嗯嗯嗯。九九，给给我拿张纸。好,好。九九，九九，九九。<笑>老、哦、妈、啊，你老为难九九九干什么、啊？有什么东西不能自己去拿吗？你懂什么呀？我这是在帮你立规矩。妈，你这就错了。我刚跟九九在一起的时候，我就说过，绝不能让他再受一点委屈。这一点我说到做到。通少，九九，通少，九九，通少，九九，跟演员演出来，感觉通少也没那么坏。等等，时间到了，我是一名专业演员，说好的七小时五十九分钟，就绝不给自己多加一分钟的戏。演员，哎，你也太抠了吧！
我的爱我，<笑>我的爱我，小姐，对不起，我把你初恋送你的礼物打碎了。初恋？我没有初恋。哦，你说那个，那个是我要扔掉垃圾。哈哈哈哈哈哈哈哈我打。你是？导演你好，我是 l o 希望以后能合作。身材不错，懂不懂？意思吧？我刚好有点困了，我在前面等你。<笑>这就是我家了，你看多大？哎，等一下，你家这么大，不会有人吧？不会的，你以为都不工作的呀？贺<笑>连连。嗨，哥哥，好久不见，没想到你住这么大的房子。你们认识？哎，前女友。什么？贺连连，你又偷吃我零食？姐姐，你好凶呀、啊！不就吃一点东西吗？以后不要因为这些事骂哥哥了，好吗？你。好了，舅舅，不就一包薯片吗？赔你就是了。他们都欺负我哥哥，人家还想跟你叙叙旧的啦。这你的态度，贺连连不可能上当的。你在我屋里睡吧，想住多久住多久。快帮我拿一下，哥哥，我好累啊，拿不动啊。哎，我的腿好疼啊！你俩买什么了呀？买这么多？哥哥，我的脚也好疼啊。给我吧。谢谢哥哥。哥哥，你看我新买的连衣裙好看吗？这有什么？贺连连，你看我新买的这双鞋好看吗？哼，我还有更好看的鞋。现在事态非常严重，这都两三天了，一点走的迹象都没有。嘿，放心吧，今儿我就把它支走，景少不会让你失望。<笑>我托关系给你安排了个女主角，剧组马上要起飞了，你有五秒钟的时间可以考虑。不愿意，不要贺连连了。我跟他只是玩玩，谢谢哥哥。啊、我要出名了！三姐，你可真行，你把他送到哪个剧组了？哎、嗯，他来视频了。金、嗯、导，这是哪呀？小心，金导，快飞起来吧！小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，<笑>哎呀，导演！给给给！给！五百块钱当了一天爸爸。还有这种无理的要求，我喜欢。<笑>你怎么能干这种事呢？<笑>小朋友，你还有没有别的同学叫他归小野妈妈的？<笑>你们俩是来收租的？怎么打扮成这个样子？给孩子开家长会的。哎，是是。做什么工作的？老师你好，我是一名全职太太，没有地位的家庭主妇，坐最后一排。下一个，<笑>你这也不行啊。<笑>二愣子，我看你牡丹算数的，种地的还是做饭的？你多少有点瞧不起我。那当然。那，那当然不可能的啦，你坐第一排就行。翠莲莲，好久不见啊，老同学。你叫什么来着？我，你忘了我们当年这年级第一？你总是输给我，可恶，有被装到。你们学习这么好，到处打。这位可是赵总，没想到同一个班的学生，家长却有这么大的差距。哎，老师，老师，过奖了。<笑>不好意思，我来晚了。不是通知八点上家长会吗？居然敢迟到，你以为你是谁啊？老师吗？正经，我是这个班班主任。你谁呀、啊？小雨姐。看不见我，看不见我，看不见我，看不见我。这是老师，那这是……哎呀，阿不烟了，不是拿着电影要进水果吗？老赵，非要拉俺来的老师，丢死人了！我操，有点意思。没想到有人花钱请了假家长，还有人花钱请了假老师。<笑>那那我走。怎么样？怎么样？被疼得很惨吗？这钱啊，我们不能要。哦，我懂了，是看我这么可爱，不忍心要我的钱吧？你还是先想想怎么活过今天吧。你吓得都不敢打嗝了。嘿，知道错了吗？知道了，真错了。我不该找小雨老师的室友来冒充家长的。早知道我就去剧组拉群演了。听到了吧？你孩子今天吃几个巴掌？你自己看着办吧。哎，又是被揍的一天。别、哦、动！你还贪不贪？看、啊！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快
，这不是比较急才让你们俩凑数吗？九公主啊，这个爱，求求你们了吗？要不咱先休息十分钟啊？这九九跟连连怎么就擦不出火花呢？咱的故事离大结局越来越近了，要是他俩组不成 CP， 咱可就……嘘，香锦来了，我尽力了，还是不行。男人不能说不行，好烂的梗啊！你就多给他们设计一些动作，动作一动，慢慢就升温了。哦，我尽力。你们还是跟我一块过去吧，待会儿万一九九揍我，我们还要帮我拦点。下一镜，九九摔倒，碰巧摔到了贺连连身上，大致就是这个姿势。听明白了吗？我和连连怎么摔才能摔成这个姿势啊？哎呦，这不重要，剧本就这么写的，你敢不演？我不演。好吧，那下一个。<笑>然后九九和连连因为摔伤站不起来，只能手拉着手等候救护车。<笑>这剧情真你妈感人，真是个恶心的爱情故事。这还不是你想的吗？<笑>哎。你有没有感觉他们是在故意捉弄我们？就像我小时候去动物园，叼起老虎、啊，大家围观我一样。之后，连连拿出一杯奶茶，两人共用一根吸管。我不，我就不演，那猫怎么地？哎呀，九、就、九、是，你再坚持一下嘛。三九也不容易，都拍到这儿了。现在这时候不是前功尽弃吗？那我要看剧本。九九别看。白纸，你们是不是合起伙来整我？我们三姐你怎么这样？我早就剧情不合理了。就是。你太过分了。我也变了，你凭什么能变了？你们两个谁啊？你们两个，你们不就是想拆散我和通上吗？我走。哎，九九，九九，九，九九，你们听说了吗？隔壁邻居王阿姨洗菜的时候把戒指落下，知道了，让我们留意一下。哎、这种人我见多了，你就算把他找回来，一个锦旗都给你打了。但是他说谁捡到算谁啊？<笑>还有这种好事？我自己找个管道工不就行了？<笑>我脸上有什么东西吗？一看就是管道工。嗨，好帅呀、啊！他就是个管道工而已。你们的审美也太差劲了吧？管道工有这张脸在，是个蜈蚣我都喜欢。嗨<笑>，行了行了，不过说好了啊，这次找到戒指归我自己啊，赶紧干活去吧。可是我没工具啊。你连个干活的工具都没有，还好我早有准备。太有才了！走吧，小帅哥，进屋歇会儿。你们就知道嘲笑我。大白，用你的鼻子帮我找找戒指，听明白就点点头。别、嗯、骂、哎！不是我叫你来，是叫你来打麻将的，是吧？刚学会，原来就是个简单概率问题。哇，你好厉害呀！可他就是个官道工啊！因为职业高低去评判一个人，你可真 low。尊重是相互的。风少，你这个样子我有点害怕，有点不喜欢你了呢。我也不是个官道工。怎么？那你把我告示撕下来干嘛呀？你把我家拆字用纸挡住了，我怕拆经办看不到。那我怎么从来没有见过你？昨天也是突然想到这里还有一套，顺着导航就过来了。哎，这个地方可真难找啊！这也太凡尔赛了吧！嗯。那你为什么不早说？你也没问呢。哦、你们让我找到，还是个钻石的呢。画了。隔壁阿姨一般一三五丢金的，二四六丢银的。至于今天周日嘛，塑料的。九九天天带流氓动物回家，家里快成动物园了。就是啊，小猫小狗我就忍。你看他。九九又带流浪动物回家了，这次是个啥？一只受伤的小公鸡啊！你是从哪儿捡的？我刚才买炸鸡的时候，它就突然跑过来，后面还有一个男人拿着刀在追它，我就赶紧抱起来它，就跑了。不过九九，什么东西我都能忍，但是这种比闹钟还烦人的东西就是不行。就养，不行。就养，不行。就养那么鸡，我不行。就这一次。哎，你怎么能妥协了呢？寄人篱下嘛。兄弟们，我要发财了！哈哈哈，还记得我昨天晚上带来那只鸡吗？它的主人开始找它了。你们看看这个，凡是找到爱妻小明送曹县一环两金是一套。这他妈都行！我的小明
来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来什么感觉？怎么说呢？湿的、黏黏的，感觉像摸了鸡屎一样。是的，这就是鸡屎。如果有人把小明轰走，这些不会出现在院子的各个角落。普吉的飞行高度在一到二米，综合更有限制。小明应该从墙不高的西南方逃走了。这是扑救者，我的小九九，等你很久。来，张嘴。啊，我的小明呢？在你嘴巴里呀、啊。这样啊，挺香的。<笑><笑>咱们俩不会因为一只鸡耗伤了吧？这样我们计划就全落空了。嗯。<笑>怎么了，九九？突然把我的小明给吃了。是吗？那我们也去尝一口。九九<笑>，其实这也是一种解脱。他在听他一定会很开心的。九、嗯、九，我又加了点辣椒，比刚才好吃多了。<笑>在这座城市里，有一个神秘的地方，在那里你会看到很多超出你认知的事物。讲故事，讲故事，整这么恐怖干嘛呀？哎呀，又不是我说的，是人粉丝说的。线下四零四社团，你们听说过吗？这种故事在论坛里一搜一大把。论坛。好古老的词汇！哎呀，人家都是零零后，听不懂的啦。哎，今晚我们正好有时间，你们有谁想陪我一起去看看吗？不就是这个地方吗？怎么没人呢？会不会是走错了、啊？怎么样，还没找到那个四零四社团吗？你，你们不是很相信吗？我们我们只是想证明这个地方一定很火。好吧，你们赢了，这地方一个人都没有，我被忽悠了。是,是你们？我们来找四零四社团。你以为这个入口固定的吗？好不容易在地球上开启一次，哪是说进就进？让我试试。辛苦了啊！你是？你们表现得很好，以后我给你们安排个主角。对，那怎么秒冲啊？他态度很差。小鬼也很恐怖。他刚才说的什么？竟然他通过？小雨不是地球。大不了的，他们都是我朋友，通融一下。好吧，开门。啊、嗯，早安，早早，昨晚好累啊。果然没啥意思。就一个破仓库，浪费我一晚上时间。嗯、哎呀，好困。浩瀚在地球的小女士，昨晚因为你的朋友，我们不得不营造一个虚拟空间。今晚我们重新开启一次，带你参观真正的四零四社团。倒闭？怎么回事？这是我的店铺附近又搬了一家。哎呦，你就是忘川吧？嗯，你是？我是隔壁新开的店铺，我来是想跟你商量件事的。哦，有什么事儿您说？咱俩店里东西卖的差不多，所以你能搬走吗？然后我进什么货，他们就跟着进什么货，而且占了自己钱多，永远比我便宜。太过分了！所以我的电话开不下去了。对付这种小任务最拿手，看我，嗯，强烈谴责。谢谢<笑>看见了吧？客人都跑到他家店铺了。我去谴责他们。大胆不接受，还打人、啊，所以你下次再去谴责。<笑>算了吧，我还是早点把店卖了吧。等一下，他们家一直和你买同样的货物吧？嗯。你好，这批货是您的吗？啊，没错没错，运到店里来吧。哎，好嘞。去查一下那批货，他们家卖什么，咱们家就卖什么。
。姐，这样不好吧？怕什么？既垮了他的店，周围客人不就咱们的了吗？快去！哎，你好，您的货到了，还是放到店里吧。这次他们进的什么？高级化妆品、护肤品，挺贵的，咱还跟吗？继续跟，他能进得起，我也能进得起。同样的东西，看谁先倒闭。老板来了一批新货，运进去。跟。老板，我又来了。再跟。老规矩，跟到底。小鱼姐，网传的店都快开不下去了，你还让他那么疯狂进货，卖得出去吗？等会儿你就知道了。姐，咱这两天这么疯狂的进货，根本没卖出去几件。坚持。望川他们能进货，咱们就要跟他们斗到底。走了走了，他们走了。姐，这批货我就偷偷拿回去了。OK。原来你俩，我跟供应商约好，白天给我进货，晚上再退回去，这样他们家店一直进一样的货，供应商都乐疯了。再过几天，等他们货到期卖不出去，就该哭了。天才。给大家介绍一下，这是我表妹，在这小住几天。望川姐姐姐姐好美，天成连连哥哥好帅呀、啊！这小孩真可爱，这小孩腿真甜。海景哥哥，小雨姐，我肚子有点反胃，我想休息一会儿。海景，那这几天就劳烦大家了，走吧。老铁们，啾啾姐姐，你头发好长，好漂亮，我可以帮你扎头发吗？当然可以了。姐姐，我不小心拔下来你几根头发，你不会生气吧？怎么会？哈哈哈哈哈！姐姐你醒醒，姐姐你醒醒，<笑>你醒醒！别给我把我奥特曼打折了！这不是我弄的哟！哈哈哈哈哈！小牛，我给你……怎么了？这个叔叔声音这么大，我好害怕呀！哎你，他还是个孩子，你跟他计较什么？<笑>可怜的格局也太小了，跟小女孩一般见识。就是，三井哥哥，望川姐姐好。哟，妹妹来了，买了这么多零食啊！啊、哦，我用三井哥哥的手表换的。哦，拿三井哥哥的手表。我俩都别走，你别走，姐，我俩我俩都别走。我还是个孩子，你们不会欺负一个小女生吧？太烦人了。你说怎么办啊？就是。我受不了了，你快把这妖弄走！我这，我这是小雨姐。哎，你这样没有证据，直接去了。小雨姐，小雨姐是不会相信的。我信，因为刚才。小雨姐，小雨姐。老大，他们任务进展的太快了，我已经尽力挑拨他们和小雨的关系了。不过，这小雨可真够笨的。哈哈。这么说，她不是你表妹，而是这个世界的 NPC。然后呢？然后你们不知道吗？一般说小鱼笨的人，基本上都<笑>什么呀？然后他，哈哈哈哈哈，下把消脱臼了。我说医院在左边，他非往右边走。人现在应该在山顶了。<笑><笑>兄弟们，我要转行了。什么？是的，我接了个大单子，给优良男女做策划。优良男女？你说的是那个七百万的大网红？看着了，准备好事。嗯，不过我要请大家帮个小忙。求你们了，昨天晚上我去洗小熊了，求还有五个小熊，开始了，我们两个去做饭吧。帮帮帮帮，我给你们当牛做马。说吧，具体怎么分工？为了方便各位分工，我给大家买了不同颜色的帽子。晦<笑>气！哎，不过好像少了什么东西，求求大家了。我去，还我去，还我去，还我去！哎，听听听听，来不及了，先听听我的计划。本次求婚设计围绕着奥林匹克展开，当他们出来的时候，季玉良，我今天要给你个惊喜。此刻，三井灰姑娘上子特雷拿着钻戒盒，拼命的冲刺奔跑，脚尖到通道所中，偷走给周一季势大力沉的标枪抛射，将盒子扔向远方。望穿一键排出姿态，将盒子垫起，扣上。之后，江城用羽毛球拍接住盒子，将盒子打向空中。最后，用小雨拿着水枪精准射击。季玉良，我们结婚吧！看那儿。此时，我们在他们身后，从奥林匹克的 logo 在我们的歌声中结束。哇，好有趣的结婚仪式，我同意。哇，好啦，起码比今年的开幕式精彩多了。各就各位，开始准备。季玉良。
我今天要给你个惊喜。那戒指呢？这个情况，那一定是忘带了。我不甘心的，我好累啊！我得去洗个脚，放松一下。坐下，你忘了你答应过什么吗？妈妈，妈妈，我给你们当牛做马。那个青春陪你度过，现在你却让我。升堂，喂，这个环节就免了吧？你说他们为什么追你？因为我不得不为了满足生活的基本需要，被迫与互联网为载体，在著名上市集团的建设下，与第三人进行了一场大型交易。说人话，我在网上找别人借了五千块钱，他们来找我要债了。自作孽不可活，来人，豁出去斩了！不是吧？还不如不来。<笑>哎、呦，在这躲着呢，大哥。过来吧，大哥，别冲动。今儿要么还钱，要么……三年之期已到，请通宵主归来。老爷子有令，请你前往圣地继承一万家产。<笑>这个绝密写的，好敷衍啊！老大，他是演的吧？算了，再观望观望。完了完了，这歪嘴绝对是真的，我在手机上见过，我们这是干嘛？那咋办啊？通宵误会，都是误会。我今天来主要是想问你，这些够花吗？够花再跟我说呀。够了够了，利息能再少点、嗯。你还有什么吩咐吗？没事了，立马滚出我的世界。<笑>来人，给通少，嗯，给通少安排点家务，我给大家当牛做马。爷，你欠我已经安排人给你还上了。小雨，我就知道是你当这个好大姐没白瞎。所以一天家务不够，给你打个折，三四百三十二天吧。看来通通彻底取得他们的信任，是时候进行下一步行动了。<笑>爹，你复活了？<笑>那是啊，小兔崽子，胡说八道什么呢？我压根就没死。那你之前，通通，咱们家复兴的任务就交给你了。爸，你忘了，我可是老年大学表演系第一名。嗯、好儿子，果然没辜负你爹的期望，这么快就让九九喜欢上了你，剩下的交给我吧。只要遗产到手，咱们就一不做二不休。哈哈哈哈哈哈！那这样九九他们岂不是有危险？不行，我得赶紧去通知他。同意通少住进来的举左手，不同意的举右手。我们在这儿偷偷讨论通少，他不会知道吧？我全都知道。<笑>我不会这么灵吧？通少，你别误会，我们的意思是……我说的是真的，你们遇上大麻烦了，而且这个麻烦是我带来的。啊！九九，我从一开始接近就是受我爹的指使，骗得你的好感和信任，然后顺利继承你爹的遗产来替我家还债。我啊！所以大家没有看错，我就是一个反派。<笑>没想到通少会让九九讨厌自己，竟然不惜自毁名声。这种牺牲小我奉献大家的精神实在太仗义了。你们怎么就不相信我呢？由于我已经取得了你们的信任，我爹的目标马上就要实现了，到时候他肯定会除掉你们的。所以我们现在该怎么做？讨厌我，然后把我赶走。嗯。<笑>哎，我说的都是真的。九九，我就知道你会相信我。通少，你就别演了，你的良苦用心我们都懂。不信我带你去见我爸。讨厌，这么快就见家长吗？人家还没准备好呢。<笑>我，赶紧走吧！大叔，你谁呀？我儿子通通马上就要跟岛城首富豪破天的私生女结婚，你说我是谁？啊，我知道，你是个公公。<笑>我告诉你们啊，我的计划马上就要完成了，你们好好表现，等我的钱到手以后，可以考虑给你们每人分一份。哈哈哈哈哈！脑子不好吧？就是有病吧？看来小宅真的要有大麻烦了。我别动，你还贪不贪？看！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快
，求求你们了吗？要不咱先休息十分钟啊？这九九跟连连怎么就擦不出火花呢？咱的故事离大结局越来越近了，要是他俩组不成 CP， 咱可就……嘘，三井来了，我尽力了，还是不行。男人不能说不行，好烂的梗啊！你就多给他们设计一些动作戏，动作一多，慢慢就升温了。哦，我尽力。你们还是跟我一块过去吧，待会儿万一九九揍我，你们还要帮我拦着点。下一镜，九九摔倒，碰巧摔到了贺连连身上，大事就是这个姿势。<笑>听明白了吗？我贺连连怎么摔才能摔成这个姿势啊？哎呦，这不重要，剧本就这么写的，你敢不演？我不演。好吧，那下一个。<笑>然后九九和连连因为摔伤站不起来，只能手拉着手。等候救护车，这剧情真你妈感人，真是个恶心的爱情故事。这还不是你想的吗？哎，你有没有感觉他们是在故意捉弄我们？就像我小时候去动物园掉进老虎窝里，大家围观我一样。之后，人家拿出一杯奶茶，两人共用一根吸管。我不，我就不演，你能把我怎么地？我我我我，哎呀，九九，你再坚持一下嘛。三井也不容易，都拍到这儿了。现在这时候不是前功尽弃吗？那我要看剧本。别别看，白纸、啊，你们是不是合资过来整我？我们三姐，你怎么这样？我早就剧情不合理了。就是，你太过分了。我也不演了。你怎么能这样？你们不是你们两，你们不就是想拆散我和通上吗？我走。哎，九九，九九，九九。哎，小姑娘，要不要看看叔叔的大宝贝？不要，看看嘛，你一定喜欢。你别过来。还是不接吗？嗯，刚才是不接电话，现在直接关机了。贺连连，你留在这儿，沙滩上没有，就去海里看看。其他人跟我去别的地方找。海里？谁没事会去海里？<笑>哎，小伙子。这你就说错了，就是有傻子喜欢没事去海里，那不那边就有一个吗？九九，哎，谢谢大爷。哎，小伙子，快上床了。<笑>你说他们为什么总是打撮合的呀？我也奇怪，之前忘川说咱俩是什么 CP， 莫名其妙。算了，海边玩，咱俩还是先回去再说吧。<笑>长头了，怎么办呀？我不会游泳。别慌，嗯，我也不会。<笑>我这里有个游泳圈，快套上。嗯嗯、在哪？<笑>这也行<咳>。那你呢？先别管我，快让他游过去叫人啊！那要是找不到又怎么办呀？那你多给我烧点纸。别管我，走啊！哦。<笑>哎，小伙子，我知道现在不应该打扰你两个，嗯、但是我这里有个宝贝，要不要给女朋友看看？你你你什么意思啊？嘿、哎，这是我家三代渔民祖传下来的游泳圈，博物馆八十万，我都没卖，看你是个有缘人，九块九，韩流船上。啊，这就是你说的宝贝？不然呢？哼哼，一场意外让我们合作的六人掉进小说。想要离开这个世界，必须让六人中的九九与贺连连组成情侣。大功告成之际，没想到因为我们的过失，让两人不欢而散。正当我们绝望的时候，我要告诉大家个好消息，我要听到各位的欢呼声。既<笑>然没有人理我啊，那我们走吧，亲爱的。什么？你刚才说什么？啊，对。我跟金日三一起，<笑>怎么回事？快快说说说说说说一说。他我，就是这么在一起了。啊，不懂。这个不是重点，重点是任务完成了 ，NPC 怎么没有出现？我怎么还不来啊？这人。我是 NPC， 借用一下三姐的身体。啊哈哈！恭喜你们，完成作业。你不会因为打游戏把我们忘了吧？不，我就告诉你们任务，你们完成。你们现在可以离开虚拟世界，回到现实中了。是不是接下来会有一个很浪漫的仪式？没有，你们互相这个傻子一样。
希望我们六个人能像我写的小说一样。蛋糕呢？哎，学校好了好了，他就要开始了。今天是我被摔断了吗？怎么感觉像地震了一样？我打开了。大致就是这些事儿。你说我们之前都在小说里，我早就觉察到了。好了好了，不管怎么说，大家回来了就好。那那通少呢？虽然通少没有我们在小说里的记，但在现实生活中他是绝对存在的。你好，是小雨房东吗？我来看看房子，方便出门接我一下。说曹操，曹操到，通少来了。